वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी द टॉपिक फॉर टुडे इज रेशियो एंड प्रपोर्शन दिस इज द पार्ट थ्री आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच द प्रीवियस पार्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड इन कंटिन्यूटी नाउ लेट्स स्टार्ट बिफोर दिस इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इफ यू वॉन्ट द फुल चैनल एक्सिस दैट इज मर्चेंट ऑफ एन एस टेम्पेस शिशु सिविक्स एंड बायो Please go and get the full channel access at rupees one one nine per month. For that, click on the join button, and the link of the join button is given the description box of this video. Let's start. देखिए हमें आज अब पढ़ना है कि आखिर एक्चुअली प्रपोर्शन होता क्या है सिंपली प्रपोर्शन की अगर बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि टू लेट द क्वांटिटीज बी ए इज टू बी और हमने प्रपोर्शन के लिए हम ऐसे डबल कोलन यूज करते हैं बी इज टू डी तो हम लोग इसको रीड आउट ऐसे करेंगे ए इज टू बी एज C is to D. इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्रपोर्शन A इज टू बी का है वही सेम आपका C इज टू डी का है पर अगर हमसे कहा जाए कि आपको इसमें सिंपली प्रोडक्ट फॉर्म में निकालना है तो इट्स वेरी इजी तो हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी A इंटू डी इज इक्वल टू B इंटू सी तो ये क्या हम लोग कह सकते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्योंकि आप देख सकते हैं एक्सट्रीम क्वान्टिटीज थी जो पहले ए और डी बिल्कुल एक्सट्रीम में थे उनका हमने प्रोडक्ट करा है प्लस द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट ऑफ द इन बिटवीन क्वांटिटीज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कह सकते हैं आप ठीक है दिस इज योर मीन क्योंकि ये सेंटर में लाई करते हैं और ये एक्सट्रीम है बिकॉज द लाई एट द एंड या फिर आप कह सकते हो दोनों लास्ट में आते हैं इसलिए तो आप सिंपल आपने कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करना इट्स जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू गेट इट ओके ये होता है नॉर्मल प्रपोर्शन जो डी होता है इसको हम लोग कहते हैं फोर्थ प्रपोर्शन भी कहते हैं इन अगर मैथमेटिक्स की हम लोग अगर बात करें इफ वी गो फॉर द टेक्निकल टर्म्स इट इज नोन एज द फोर्थ प्रपोर्शन ओके इसे कहते हैं फोर्थ प्रपोर्शन इसे कहते हैं मीन प्रपोर्शन या फिर आप कह सकते हैं सिंपल इन बिटवीन ओके ये था आपका नॉर्मल प्रपोर्शन होता क्या है अब बात करें कि अगर कंटिन्यूटी प्रपोर्शन या फिर कंटिन्यूड प्रपोर्शन दिस इज द इम्पोर्टेंट क्योंकि इसी के थ्रू आपको न्यूमेरिकल्स जितने आएंगे वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन के टॉपिक के ऊपर ही आते हैं उसमें क्या होता है कि अगर हमसे कहा गया है कि थ्री क्वांटिटीज लेट से थ्री क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन तो इसका मतलब क्या होगा ये मैं आपको आज बताती हूँ तो इसको कैसे हम लोग कह सकते हैं कि कंटिन्यूड में कैसे हैं हाउ वाई तो ये देखिए तो अगर जैसे लेट द हम लोग कहें कि लेट द थ्री क्वांटिटीज भी ए बी एंड सी तो इनको कंटिन्यू प्रपोर्शन में कैसे करें आप खुद देखिए क्योंकि हमने तो यही आज तक सीखा है कि इट्स ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी एंड यहाँ पे डी तो इज मिसिंग सो कंटिन्यू प्रपोर्शन में क्या होता है इट्स वेरी इजी नथिंग सिंपल हम लोग क्या करेंगे ए इज टू बी और हम लोग बी को ही दोबारा से यहाँ पे ला देते हैं सो दैट दे आर इन प्रपोर्शन तो हमने बी को दोबारा रिपीट करा है सो दैट्स वाई वी से इट इज कंटिन्यूड मतलब हमने बी को ही यहाँ पे दोबारा रिपीट या कंटिन्यू कर लिया है हम ये कह सकते हैं तो आप अगर लिखना चाहें तो यू कैन राइट दिस ए इज टू बी एज बी इज टू सी दिस इज योर कंटिन्यूड प्रपोर्शन तो हम लोग जो सेंट्रल टर्म है मेन टर्म को हम लोग रिपीट कर देते हैं जो एक्सट्रीम वाले होते हैं वो एज इट इज रहते हैं एंड द मीन आर रिपीटेड इनको क्या कर देते हैं हम लोग रिपीट कर देते हैं दिस इज योर कंटिन्यूड प्रपोर्शन और अगर हमसे कहा गया कि लेट से कि आपको अगर दिया हुआ है ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन तो हम लोग कैसे इनका रेशियो निकालेंगे लेट सी तो हमें क्या करना है पहले ए फिर बी को इक्वल कर देंगे सी से फिर उसका हम लोग क्या करेंगे फिर इस वाले को आगे कंटिन्यू कर लेंगे तो सी इज टू डी तो इस तरह से हमें थ्री रेशियोज मिल जाएंगे हम लोग क्या करते हैं पहले ए लिखेंगे जो मीन वाले होते हैं सेंटर में होते हैं हम उन्हें रिपीट करते हैं तो आपने देखा हमने ए को बी से रेशियो में लिया उसके बाद हमने बी को कंटिन्यू कर दिया नेक्स्ट इक्वल के फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट एक और जब ये दो बार रिपीट हो चुका है इट इज रिपीटेड फॉर टू टाइम्स हमने नेक्स्ट लिया सी और सी को हमने दोबारा से एक और बार रिपीट कर दिया और जब ये दो बार हो चुका है तो हमने नेक्स्ट क्वांटिटी को ले लिया दैट वॉज द लास्ट एक्सट्रीम क्वांटिटी ये एक आपका एक रहता है कॉन्सेप्ट फॉर द कंटिन्यूड प्रपोर्शन आई थिंक आपको ज्यादा एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएंगे वेन यू गो फॉर द क्वेश्चन सो लेट स्टार्ट डायरेक्टली विद द क्वेश्चन दे आर वेरी इजी नॉट टू जस्ट ओके सो इट्स वेरी इजी लेट स्टार्ट तो नॉट टू वरी अबाउट इट सो हमें दिया हुआ क्वांटिटीज ए टू एंड टेन आर एंड बी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन ओके तो अब हमें क्या करना है प्रपोर्शन में शॉर्ट में लिख रही हूँ ओके okay, तो हमें क्या करना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी ए एंड बी की वैल्यूज क्या हैं वी हैव टू फाइंड आउट इट्स वेरी इजी 
हमने जो लास्ट सम करा है हमें उसी के अकॉर्डिंग करना है आई विल राइट आउट तो हमें पता है हमें फोर क्वांटिटीज दी हैं दैट इज अगर हम लोग ए बी सी की डी की तरह मान के चलें तो हमारा क्या फॉर्मला आएगा अभी हमने पढ़ा है फोर क्वांटिटीज का कि ये क्या हो जाएगा ए अपॉन बी हमें रेशियो लगाना पड़ेगा फिर उसको दोबारा टू को रिपीट करेंगे क्योंकि ये मेन क्वांटिटीज हैं सेंटर में है फिर एक नई क्वांटिटी लाएंगे क्योंकि टू इज रिपीटेड टू टाइम्स तो फिर हम टेन ले आएंगे और दोबारा से टेन को एक बार रिपीट करेंगे बिकॉज टेन सेंटर में लाइक करता है और अभी खाली एक ही बार रिपीट हुआ था यहाँ पे तो हमने एक और बार रिपीट कर दिया एंड देन वी गॉट आउट फॉर बी क्योंकि टेन इज रिपीटेड टू टाइम्स तो हमने लास्ट जो बी है उसको रख लिया अब हम लोग बी को दोबारा यहाँ पे नहीं लेके जाएंगे क्योंकि बी इज द एक्सट्रीम क्वांटिटी मतलब यहाँ पे हमारा एंड हो जाता है सो वी विल नॉट टेक दिस सो ये हमारा रेशियो बन के आया है यू कैन सी दिस इज योर रेशियो अब हमें क्या करना है वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सो सिंपल है पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व दिस पार्ट इसको टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे सो इट विल बी ए अपॉन टू इज इक्वल टू टू अपॉन टेन सो वी टेक इट टू ऑन दैट साइड सो इट विल बी सिंपल दैट विल बी फोर अपॉन टेन सो वी कैन गेट इट आउट टू बी टू इज टू फाइव और अगर सिंप्लेक्स करनी है तो इट विल बी जीरो पॉइंट फोर ठीक है अब क्या करना है बी की वैल्यू निकालनी है सिंपली टू बाई टेन इज इक्वल टू टेन बाई बी सो बी कम्स आउट टू बी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा इट विल बी टेन इंटू टेन अपॉन टू सो दिस कम्स आउट टू बी फिफ्टी तो आपके वैल्यूज मिल गई ए इज फोर जीरो पॉइंट फोर एंड बी इज फिफ्टी ये एक सिंपल बहुत बेसिक क्वेश्चन था होप आपको समझ में आएगा हमने खाली पहले रेशियो बनाया फिर इधर पहले इन दोनों को लिया फिर इन दोनों को लिया एंड वी सॉल्व फॉर ए एंड बी ओके अब करते हैं टेन ईयर्स का क्वेश्चन चेक करते हैं कि क्या हमें समझ में आ रहा है अब ये अच्छा क्वेश्चन है टेन ईयर्स का आई थिंक दैट यू शुड ट्राई दिस आपका इसमें रेशियो का कॉन्सेप्ट भी लगेगा एज वेल एज प्रपोर्शन का भी लगेगा सो so, हमसे कहा गया वॉट नंबर शुड बी सब्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर दैट आर ट्वेंटी थ्री थर्टी फिफ्टी सेवन एंड सेवेंटी एट तो सेवेंटी एट सॉरी सेवेंटी एट तो हमसे पूछा गया वॉट नंबर शुड बी सब्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर सो दैट देर रिमाइंडर्स आर इन प्रपोर्शन मुझसे कहा गया है कि इनको इस तरह से हमें एक नंबर सब्ट्रैक्ट करना है सो दैट देर रिमाइंडर्स आर इन प्रपोर्शन तो वी हैव टू फॉलो द प्रपोर्शन थिंग पर हमसे प्रपोर्शन कहा गया है कंटिन्यूड प्रपोर्शन नहीं कहा गया कंटिन्यूड की बात नहीं हुई है अगर कंटिन्यूड वर्ड नहीं लिखा तो इट मीन इट्स सिंपल प्रपोर्शन तो हमें एज यूजल सिंपल प्रपोर्शन दिया है तो हम लोग ए इज टू बी का हम लोग फिर सिंपल सी इज टू डी लेंगे क्योंकि हमें कंटिन्यूड नहीं कहा गया अगर कंटिन्यूड कहा था तो ए इज टू बी बी इज टू सी एंड सी इज टू डी लिया जाता बट वी हैव नॉट गेट एन मतलब हमें नहीं दिया गया है वी हैव नॉट टोल्ड अबाउट वेदर इट इज कंटिन्यूड और नॉट तो हमें सिंपली प्रपोर्शन कहा गया सो वी विल टेक ओनली ए इज टू बी एज सी इज टू डी ओके ये एक नॉर्मल बात थी जो मैं आपको बताना चाहती थी मेन इस क्वेश्चन में कि काफी बच्चे कन्फ्यूज रहेंगे मैम कंटिन्यूड लेना है कि कौन सा लेना है सो लेट स्टार्ट नाउ तो मुझसे कहा गया है व्हाट नंबर शुड बी सब्रैक्टेड ठीक है तो व्हाट नंबर शुड बी लेट से कि लेट द नंबर सब्रैक्टेड लेट द नंबर सब्रैक्टेड बी एक्स ठीक है लेट इट बी एक्स अब एक्स लेना है तो हम लोग क्या करेंगे 23 से हमें ऐसा कौन सा नंबर सब्रैक्ट करना है कि ये सारे रेशियोज में आ जाए तो रेशियो या फिर प्रपोर्शन में आ जाए तो हमें पता है तो वी विल बी टेकिंग थर्टी माइनस एक्स एंड फिफ्टी सेवन माइनस एक्स एंड 78 minus x. अगर आप चाहें तो पहले इसको इससे पहले आप ये लाइन भी एड कर सकते हैं दैट कुड भी 23 थ्री माइनस एक्स इज टू आप दिखा सकते हैं प्रपोर्शन के लिए उसके बाद फिर आप चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं डजेंट मैटर्स एट ऑल मेन इज योर कॉन्सेप्ट ठीक है फिर 78 एट माइनस एक्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं और फिर मैंने डायरेक्टली ये स्टेप लिख दिया डायरेक्ट तो अब क्या करना है यू हैव टू जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो और एक्स की वैल्यू निकालो सो मैंने ऑलरेडी सम सॉल्व करा हुआ है द एक्स वैल्यूज कम्स आउट टू बी सिक्स तो मतलब हम लोग अगर इन नंबर से सिक्स माइनस करेंगे तो सिल ऑल्सो दोज नंबर एंड दीज नंबर विल बी इन प्रपोर्शन ये एक सिंपल बात थी ये क्वेश्चन टू थाउजेंड फोर्टीन का है सो आई रिक्वेस्ट यू हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस इट ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक है अभी हमने करा सब प्रैक्शन नाउ लेट्स डू एडिशन एडिशन का क्वेश्चन विद कंटिन्यूड प्रपोर्शन वो था लास्ट जो क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा है दैट वॉज सब्रैक्शन एंड ओनली प्रपोर्शन अब हम बात करेंगे एडिशन की विद कंटिन्यूड प्रपोर्शन तो मुझसे कहा गया है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच नंबर दैट इज थर्टीन सेवनटीन एंड ट्वेंटी टू सो दैट द रिजल्टिंग नंबर आर इन हमें मैंशन दिया हुआ है आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन तो मुझे मैंशन ऑलरेडी दिया हुआ है कि दे आर
लेट द नंबर एडेड बी एक्स लेट अज्यूम बी एक्स ठीक है ये हमने x ले लिया सो इट विल बी सिंपल अगर हम लोग पहले लिख दें कि सिंस दे आर इन कंटेनर प्रोपोर्शन सो इट विल बी ए इज टू बी इज बी इज टू सी तो अब हमें क्या करना है इट विल बी थर्टीन माइनस एक्स और उसका हम लोग लिख देंगे सिंपल इज सेवनटीन माइनस एक्स इज टू सिंपल फिर से सेवनटीन माइनस एक्स जो कि मीन रिपीट हो जाएगा सिंस इट इज इन कंटिन्यू प्रपोर्शन और ये आपका आ गया तो हम लोग अब सिंपली लिख देंगे थर्टीन माइनस एक्स इंटू सेवनटीन माइनस एक्स इज इक्व टू सेवनटीन माइनस एक्स अपॉन ट्वेंटी टू माइनस एक्स हमने सेवनटीन को टू टाइम्स रिपीट कर लिया क्योंकि यहाँ पे थ्री क्वांटिटीज थी और मैं कंटिन्यूड का आता तो हमने b को रिपीट करा दैट इज सेवनटीन को रिपीट करा नाउ बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एंड यू हैव टू गेट द वैल्यू सो ऑन सॉल्विंग मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ तो x की वैल्यू कम्स आउट टू बी थ्री वट इज द वैल्यू एक्स की वैल्यू आपकी सिंपल आई थ्री This is your answer. ये आपका नॉर्मल कॉन्सेप्ट था कि आपको आके कैसे कंटिन्यूड प्रपोर्शन के सम सॉल्व करने दैट वॉज सिंपल एडिशन एंड सब्रैक्शन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़े से और टफ क्वेश्चन करेंगे अभी तो हमने नॉर्मल नंबर के साथ करा इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी गोइंग आउट विद द वेरिएबल्स लाइक ए स्क्वायर इज टू बी का हम लोग बताने की कंटिन्यूड प्रपोर्शन कैसे सी स्क्वायर इज टू डी स्क्वायर आएगा ये अच्छे क्वेश्चन रहेंगे टिल देन स्टे ट्यून वॉच दिस वीडियो अगेन इफ यू हैव एनी डाउट एंड कीप वॉचिंग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी फॉर मोर सच वीडियोज एंड प्लीज ऑल्सो डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू अर सेकंड चैनल दैट इज कोड इफेक्ट Definitely.